ओके जनाब बसमीम अलकुम आज का जो मेरा टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से बड़े अहम टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक के बिहाफ पे ही आप किसी भी सॉफ्टवेयर को आप जज कर सकते हैं किसी के बिहाफ पे ही आप किसी भी सॉफ्टवेयर को आप लेकिन वो कितना कैपेबल है आज का जो हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का के हवाले से कैपेबलिटी मेचोरिटी मॉड्यूल इंटीग्रेशन यानी किस तरह से आप अपने सॉफ्टवेयर को कितना कैपेबल बना सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के हवाले से तो दो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज के दिन कैपेबिलिटी मेचोरिटी मॉडल और दूसरा है कैपेबिलिटी मेचोरिटी मॉडल इंटीग्रेशन इन दोनों को अलग अलग लोग डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये क्या चीज़ है इसमें सबसे पहले जिस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें सॉफ्टवेयर प्रोसेस के हवाले से बेसिकली प्रोसेस सॉफ्टवेयर प्रोसेस का अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम ये इस बात को इंश्योर करते हैं कि जिस हम किस तरीके से वो वे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से हम अपने सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करेंगे क्लाइंट के लिए और इसी तरह से सॉफ्टवेयर प्रोसेस ये रोड मैप है पूरा जो कि हेल्प करता है कि आप किस तरह से ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट करें जो कि टाइमली और हाईली क्वालिटी हो पहले के लेक्चर्स में भी मैंने आप लोगों से डिस्क्राइब करा था जब एस आर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि क्वालिटी बेसिकली क्या होती है जो यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने को हम क्वालिटी कहते हैं इसी तरह से हम सॉफ्टवेयर में ये इसमें एक और चीज़ भी प्रोवाइड करते हैं जो स्टेबिलिटी होती है और उसकी कंट्रोलिंग होती है कि किस तरीके से हमने जो चीज़ यूज़र से रिक्वायर गैदर किया है जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग हुई है वो उसको किस तरीके से हम टाइमली और किस तरह स्टेबिलिटी रखते हुए उसको कंट्रोल करें कि वो उसी तरीके से वो प्रोड्यूस हो अगर हम इसमें दूसरे चीज़ की तरफ हम जो डिस्कस करना चाहेंगे वो है प्रोसेस मेच्योरिटी ये बेंचमार्क है बेसिकली मेजर करने के लिए किसी भी मेच्योरिटी को ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एस ने सबसे पहले डेवलप किया था इसमें ये बेसिकली सी एम एम आई कैपेबिलिटी मेचोरिटी मॉडल इंटीग्रेशन में एक फ्रेमवर्क बनाया गया था लेकिन हम जो बात स्टार्ट करेंगे आगे चल के अगली स्लाइड से वो हम इसकी हिस्ट्री और सी एम एम से बात को स्टार्ट करेंगे कि सी एम एम और सी एम एम आई में क्या फ़र्क है फिलहाल यहाँ पर हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो सी एम एम आई है यानी कैपेबिलिटी मेचोरिटी मॉडल इंटीग्रेशन है इस हवाले से ये बेसिकली डेवलप किया गया था एक फ्रेमवर्क जो कि जज कर सकें पूरे प्रोसेस को और उसकी मेच्योरिटी को इसी तरह से इसमें एक और अप्रोच भी है जो कि प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को जो कि किस तरह से हम सॉफ्टवेयर को अफेक्टिव बना सकते हैं और ये आगे चल के हमारी हेल्प भी करता है यानी सी एम एम आई डिसीशन मेकिंग में और हमारे प्लान में इम्प्रूवमेंट लाने में काफ़ी हद तक हमारी हेल्प किस तरह से करता है इसको इन शाला हम लोग डिस्कस करेंगे आ, इसकी अगर हिस्ट्री की तरफ हम देखें तो सबसे पहले जब बना था ये 1987 में सी एम यानी कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल बना था सी एम बेसिकली सक्सेसर है क्योंकि इसके आगे की चीज़ है और सी एम का जो कि 2002 में इसका वर्जन 1.1 रिलीज हुआ था और आगे चल के वन पॉइंट में रिलीज़ हुआ 1.3 2010 में ये रिलीज़ हुआ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सी को सी एम एम क्या चीज़ है कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल शुरू में जब ये चीज़ बनी तो आ, ये मुख्तलिफ डिसप्लिन के हवाले से बनी थी मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सी एम एम उन लोगों का अलग बना था हम लोग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से पढ़ते हैं वो सॉफ्टवेयर सी एम एम है बेसिकली इसके अलावा सॉफ्टवेयर परचेज सी एम एम के हवाले से बना पर इस तरह नंबर ऑफ सी एम एम सारे अलग अलग यानी एक अलग अलग हम लोग इसको स्प्रिंट कह लें या अलग अलग अगर हम इसको सेगमेंट कह लें तो ये गलत ना होगा कि अलग अलग सेगमेंट में बेसिकली ये सब चीज़ें टैकल की जाती थी और बड़ा मुश्किल काम था इन तमाम चीज़ों को इंटीग्रेट करना जब इसकी ज़रूरत महसूस होती थी यानी अगर हम सिस्टम इंजीनियरिंग सी के हवाले से बात करते हैं तो इसका बिल्कुल पोर्शन इसके या रूल्स एंड रेगुलेशन हर चीज़ बहुत मुख्तलिफ थी इसके काम करने का अंदाज़ और इसमें जो रूल बनाए गए थे वो इंतहाई मुख्तलिफ थे लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता था तो उसको इंटीग्रेट करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता था तो फिर इस चीज़ का ख्याल आया कि क्यों ना हम लोग सी एम एम आई यानी कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन फिर डेवलप हुआ और इसमें इम्प्रूव किया गया यूजिबिलिटी को यानी किसकी यूजिबिलिटी ऑफ मेच्योरिटी मॉडल को 
और इसमें बेसिकली डिफरेंट मॉडल्स को जो पहले सी एम एम में डिस्कस कर चुका हूँ मैं और इसके अलावा नंबर ऑफ के मॉडल्स जो आप नॉर्मल वेबसाइट्स वगैरह में देख लेंगे उसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो उन तमाम चीज़ों को रखते एक फ्रेमवर्क में लेकर आए लोग जब ही इसका नाम और इसको इंटीग्रेट किया गया जब ही इसका नाम सी एम एम से सी एम एम आई पड़ा कैपेबिलिटी मेचोरिटी मॉडल इंटीग्रेशन बेसिकली ये पूरा प्रोसेस मॉडल है जो कि प्रोवाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर होगा और किस तरह से वो इम्प्रूव करेगी अपनी परफॉर्मेंस को मुख्तलिफ एक्सपेक्ट से जिसको हमने सी एम एम में डिस्कस किया सी एम एम आई बेसिकली बिजनेस उसका क्या ऑब्जेक्टिव है उसके ऑब्जेक्टिव के हवाले से अगर हम देखेंगे तो ये प्रोड्यूस करता है क्वालिटी प्रोवाइड मैंने प्रोड्यूस करता है क्वालिटी प्रोड्यूस करता है सर्विस डिफरेंट सर्विसेज को क्रिएट करता है डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्टेक होल्डर्स फॉर द स्टेक स्टेक होल्डर्स यानी स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट होता है सॉफ्टवेयर के साथ और इन्हांसमेंट कस्टमर सेटिस्फेक्शन वही वाली कहानी क्वालिटी हम जिसे हम बात कहेंगे कि जो यूज़र की यानी जो रिक्वायरमेंट होती है वही क्वालिटी कहलाई जाती है उसको इन्हांस करना और इंक्रीज द मार्केट शेयर ऑफ़ कोर्स यानी ये आपको ये भी प्रोवाइड करता है ये भी आपको ये भी आपको एक वे ऑफ क्या बोलते हैं पॉइंट्स बताता है आपको कि जिसमें आप किस तरह से आप इंक्रीज कर सकते हैं मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं और इसके अलावा किस तरह से रिकग्नीशन ऑफ एक्सेलेंस कर सकते हैं ये सारी टेक्निक हम लोग आ लास्ट में यानी जो हमारी आखिरी स्लाइड होगी हम उसमें इस चीज़ को डिस्कस करेंगे इन कि किस तरीके से ये हम इस पर कम्पीट कर सकते हैं और रिकग्नीशन फॉर एक्सेलेंस हासिल कर सकते हैं इसमें अगर देखा जाए प्रोसेस मेच्योरिटी के अंदर ये बेसिकली वेल डिफाइंड होता है और काफ़ी हद तक यानी सॉफ्टवेयर को इस हद तक कैपेबल बनाता है कि मार्केट के हवाले से इसके स्टैंडर्ड के हवाले से इसकी सिक्योरिटी के हवाले से इसके रिस्क एनालिसिस के हवाले से इसके क्वालिटी इश्योरेंस के हवाले से ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव सॉफ्टवेयर के अंदर होती है इसी हाँ, इसी तरह अगर हम कैपेबिलिटी मेचोरिटी मॉडल की अगर हम मेचोरिटी मॉडल इंटीग्रेशन के हवाले से हम बात करें इसके बेसिकली पांच लेवल्स होते हैं जो कि आज का हमारा टॉपिक है इन पांच लेवल के हवाले से अगर इस इन तमाम लेवल्स में अगर देखें तो इंडिपेंडेंटली हम आगे चल के देखेंगे एक टर्म को जिसको बोलते हैं की प्रोसेस एरिया के की प्रोसेस एरिया क्या है इसको हम इन आगे चल के देखेंगे अच्छा एक बात का ध्यान जिसके बाद मैं अपनी इस बात को ख़त्म करूँगा मैं और इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा इन सी एम एम और सी एम एम आई बेसिकली डिस्करेज करता है इंडिविजुअल्स uh, को सवाल इंडिविजुअल्स का मतलब क्या है एक कंपनी है उस कंपनी में अगर कोई एक शख्स है जो कि होल सोल है उस कंपनी का यानी उस कम वही सुपर है उस कंपनी का सुपर का मतलब यहाँ पर यह है कि वही उस कंपनी में मेन रोल प्ले कर रहा है और टारगेट भी वही अचीव करता है और अंडरस्टैंडिंग और डेवलपमेंट और हर चीज़ पे सी एम एम आई और सी एम एम बेसिकली दोनों डिस्करेज करते हैं इंडिविजुअल्स को ये बिल्कुल भी यानि इस चीज़ को इनक्रेज नहीं करते कि कोई भी शख्स इंडिविजुअल्स में रहते हुए वो कंपनी को लेकर आगे बढ़े ये एक सिस्टम बनाता है बेसिकली सी एम एम और सी एम एम आई बेसिकली एक पूरा सिस्टम है जो कंपनी को देता है जिसके प्रोसेस की बुनियाद पर हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं अगर कोई शख्स आए या कोई शख्स जाए कंपनी पे यानी वो सॉफ्टवेयर पे उसका इंपैक्ट नहीं होता क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था कि जो इंडिविजुअल्स वो कंपनीज जो इंडिविजुअल्स पे बेस करती हैं अगर वो शख्स मंजिल आम से थोड़ा सा हटता है मिसाल के साथ एग्जाम्पल है उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसका फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी दूसरी कंपनी में वो स्विच कर जाता है या इस तरह नंबर ऑफ केसेज अगर हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में कंपनी सफ़र करती है नंबर वन सॉफ्टवेयर भी सफ़र करता है नंबर सेकंड और सबसे ज़्यादा सफ़र क्लाइंट करता है और कम क्लाइंट से जो एक आपकी जो रिलेशंस होती हैं उस पर भी इम्पेक्ट आता है तो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो तमाम के तमाम सिस्टम बनाती हैं उन तमाम सिस्टम में रहते हुए आप यानी रहते हुए आप इंटरव्यूज़ बन करते हैं पर्सनस का उनकी उनकी डिग्रीज उनकी कैपेबिलिटी uh, और फिर उसके बाद उनको उस वो पोस्ट दी जाती है और उसके बाद वो उसको जज करते हुए वो उस सॉफ्टवेयर को लेके आगे बढ़ता है कहने का मकसद ये है कि ये इंडिविजुअल को डिस्करेज करता है और एक सिस्टम बना के सामने लेकर आता है जिसकी वजह से आपका जो सॉफ्टवेयर uh, है 
वो काफ़ी हद तक सफ़र नहीं करता ना आपका क्लाइंट सफ़र करता और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो टाइमली और इसके अलावा क्या बोलते क्वालिटी वाइज वो प्रोडक्ट उसकी डिलीवर्ड होती है आज का जो हमारा टॉपिक जो इसमें था वो यही था कि हम इसकी इंट्रोडक्शन और इसके प्रोसेस मॉडल और इसके प्रोसेस मेच्योरिटी को हम डिस्कस करें नेक्स्ट में हम बाकायदा तौर पे इसके स्टेजेस जो इसके लेवल्स हैं हम उसको बाकायदा तौर पे डिस्कस करेंगे और उसके हम साथ साथ ये प्रोसेस एरिया को भी डिस्कस करेंगे और कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर कीजिएगा थैंक यू टेक केयर उम्मीद रखिएगा अल्लाह हाफ़